On continue les amis, donc avec euh, Rodolphe Bonas, le, le PDG de CACOM. Bonjour euh, Rodolphe. Bonjour Stéphane. Euh, donc te, te, ce cher magasin là que tu, euh, que tu étudies, sanctifies, euh, depuis, chéri même, hein, vraiment, hein, depuis, euh, depuis des années Rodolphe, il souffre là. D'abord, est-ce que tu comprends, est, franchement, est, euh, moi j'ai été surpris en fait, par, euh, non pas par, leur réaction, par la vigueur de la réaction là, des commerçants, enfin, hier on a entendu quand même qu'il y en avait une qui se mettait en grève de la faim, elle n'est peut-être pas seule d'ailleurs, hein, elle est passée à la télé pour dire qu'elle n'était peut-être pas seule. Est-ce que tu comprends ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe Oui, je, je comprends parfaitement le, le désarroi de tous ces commerçants indépendants, ces commerçants de centre-ville à qui on oblige de fermer le rideau, dans une période qui est la période, pour certains, qui est une période vitale de l'année. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur des secteurs comme le jouet, c'est quasiment 50% du chiffre d'affaires qui va se, se jouer, j'allais dire, hein, sans mauvais jeu de mots, sur novembre-décembre. Mais c'est vrai aussi pour la parfumerie, c'est vrai aussi pour la déco. Et on peut comprendre que face à cette situation, eh c'est un désarroi. Et, et ce ne sont malheureusement pas les aides gouvernementales qui vous permettent de ne plus payer de charges qui vont vous fabriquer du chiffre d'affaires, c'est pas vrai, ça euh, ne marche pas comme ça. Hier, on était avec le, le patron de ce local, je t'en parlerai d'ailleurs, parce que c'est quand même très spectaculaire là, hein, ce qu'ils sont en train de, de mettre en place. Euh, Pierre Danon qui disait, en plus, c'est vrai que je n'avais pas ça en tête moi, euh, sur l'habillement par exemple, ils ont rentré toute la collection d'hiver. Donc ça veut dire qu'en plus, la trésor, elle est ultra tendue là en plus. Ah bah bien, ah bah bien sûr, hein, c'est un autre élément, c'est très très juste, parce que le même confinement au mois de janvier-février, il n'a pas du tout les mêmes impacts. On a aujourd'hui des stocks qui sont chargés, des, des fournisseurs qui vont réclamer des factures et on ne va pas faire de chiffres. Et je vais même donner une, une perspective sur les deux dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont vécu un Noël gilet jaune l'année dernière et un Noël de grève l'année d'avant. Donc là, on, alors oui, certains font des mauvais jeux de mots, jamais 203, mais ce coup-là, il est fatal. Et donc, c'est la raison pour laquelle je peux comprendre le désarroi et la déperdition dans laquelle se retrouvent ces petits commerçants. Alors, euh, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même, euh, et on peut le faire sur Bismart, à un moment, euh, je ne sais pas comment le dire, parce que je ne veux surtout pas être, être trop dur, mais quand même, il y a une... Il est temps que le réveil sonne, voilà, je vais le dire comme ça, euh, Rodolphe. Euh, donc, d'un mot, hein, Pierre Danon, alors allez le voir d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas vu hier, mais vraiment, c'est absolument passionnant, euh, ce qui est en train de faire ce local, donc les anciennes pages jaunes, alors Dieu sait qu'eux aussi, ils ont été à un moment dans une tourmente complètement dingue, ils n'en sont pas sortis d'ailleurs. Hein. Pierre Danon nous, nous disait que lui-même, il y a quelques mois, il était dans une situation où il ne savait pas comment il allait payer les salaires, donc euh, il sait exactement ce que beaucoup d'entre vous euh, ressentent, mais... En gros, là, ils vont sortir une offre qui, en une demi-heure, j'ai bien dit une demi-heure, vous digitalise le magasin. Voilà, C'est-à-dire, euh, euh, lien avec les clients, euh, vitrine euh, digitale, euh, prise de commande. Alors, il était est... temps. Ouais, alors, c'est vrai, Stéphane, que c'est vrai, Stéphane, que ce dispositif qui est presque quasi magique, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on on passe d'une situation où on n'existe pas commercialement sur le digital à une situation d'existence sur le digital. Et c'est vrai que c'était nécessaire. Et je pense que, quelque part, peut-être le seul côté positif qu'on peut trouver, c'est que, bien sûr, on va avoir un basculement massif de ces dispositifs digitaux auprès de l'ensemble des, des commerçants, qu'ils soient petits, moyens ou grands, bien évidemment. Mais attention, ce que je veux évoquer, c'est que même si ce sont des dispositifs techniques et technologiques, il va leur manquer quelque chose d'absolument essentiel dans la période que l'on traverse, c'est le trafic. C'est-à-dire que même si on arrive à leur donner des boutiques, même si on arrive à leur dire « ça y est, vous existez aujourd'hui sur Internet », eh bien, on n'arrivera pas à leur créer la publicité nécessaire et le trafic nécessaire qui aujourd'hui est capté par les très gros acteurs du digital. Et que euh, si demain matin, je suis un commerçant de quartier situé sur la, la, la place centrale de, 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 de la ville et dans une zone de flux incroyable, pour recréer ce trafic-là sur le digital, ce sont des montants absolument colossaux. Et Ou, alors, vrai il faut que que la mairie occupe. Ou alors, Rodolphe, il faut que la mairie s'en occupe. Oui, bien sûr. Il faut, la mairie, il faut, elle a les moyens de faire ça aujourd'hui. Il, il faut que les pouvoirs publics s'en occupent. Il faut qu'on puisse s'intéresser au maximum à ce dispositif. Ou bien aussi, Stéphane c'est continuer à alerter nos consciences de citoyens et de consommateurs pour se dire qu'aujourd'hui, attention, quand je vais réaliser un acte d'achat sur Internet demain confiné pendant les quatre semaines qui vont venir, eh bien, je dois, au même titre que je retourne mes étiquettes lorsque j'achète des produits dans les rayons, eh bien là, je dois regarder où va 
ce commerce. Et donc là, oui, là, je, je vais dans ce sens-là. Dire que oui, si chacun d'entre nous, on a une dimension sociale et sociétale pour se dire, bah, attends, quand je vais acheter sur le commerce, j'ai envie de redynamiser et de donner ce pouvoir à ces petits commerçants. Oui, ça va fonctionner. Sinon, on va aller au, au plus rapide, au plus pressé, au plus efficace. Et malheureusement, ça tombera dans les carcelles des très gros mastodontes et donc pas définitivement dans un e-commerce circulaire et créateur de valeur. Donc oui, ce que je, ce que je peux dire, c'est que je comprends le désarroi des petits commerçants. Oui, je sais qu'il existe des solutions techniques et c'est formidable ce que peuvent opérer des gens comme Solocal ou même des grands commerçants comme Auchan qui est tout de suite a mis à disposition l'ensemble de son réseau de magasins pour dire « Attendez, nous, on va mettre à disposition des points de retrait gratuitement pour tous les commerçants qui veulent les utiliser. » Mais au-delà de ça, rien n'enlèvera le fait que le trafic, il va falloir le substituer. Et ce trafic-là, ce n'est pas évident. Ça, ok. Mais c'était juste… Moi, j'ai été sidéré. Enfin, je me parle. Mais… Jean Castex à la télévision qui dit « reportez vos achats » plutôt que de dire « mais les gars, allons-y tous ensemble, euh, allez sur Internet, allez regarder euh, vos commerçants qui sont digitalisés, il y en a déjà beaucoup, euh, en plus on a quand même un tout petit peu plus de temps en ce moment. Enfin, » Et Stéphane c est, c est, enfin, Non, non, mais juste pour dire, c'est l'offre la solution quand même, c'est pas, pas de se restreindre. Mais non seulement c'est l'offre, mais en plus on sait tous, et c'est très clair, c'est que un, un chiffre d'affaires perdu est un chiffre qu'on ne retrouvera pas. L'idée même et le piège dans lequel est tombé le gouvernement qui consiste à imaginer que c'est en sanctionnant les gros que les petits vont le récupérer, ça n'a jamais existé Stéphane, ça ne s'est jamais produit. Ce n'est pas parce qu'on va empêcher les hypermarchés de faire du chiffre d'affaires sur le textile, sur le jouet ou bien sur la, sur, sur la déco que ce chiffre d'affaires va se retrouver dans l'escarcelle des petits commerçants. C'est faux. Pourquoi Parce que aussi bien vous que moi, quand vous allez avoir à fêter un anniversaire de votre enfant dans une semaine, eh bien, vous n'allez pas lui dire bah, « Écoute, on fêtera ça dans trois semaines, ton cadeau, tu l'auras dans trois semaines. » Ou bien lorsque vous avez une chaussette à changer, eh bien, vous n'allez pas attendre quatre semaines pour changer vos chaussettes. Je ne comprends pas le gouvernement qui a pris ces décisions, qui sont des décisions d'un commerce administré sans aucune relation de business. Si jamais on le voulait… On, et et pardonnez-moi de pousser un peu ce coup de gueule, bah, Stéphane, on est, on est sur Bismarck, on peut y aller. Mais, et même ailleurs d'ailleurs, mais, mais on est ensemble. Mais soyons clairs, je, je suis très choqué par ce propos qui concerne l'équité. Où est l'équité lorsque le dispositif soi-disant équitable consiste à sanctionner les hypermarchés qui vont faire 0% de chiffre d'affaires sur ces rayons, sanctionner les petits commerçants et basculer l'ensemble de ces chiffres d'affaires sur les gros acteurs du digital Ce n'est pas équitable. Si on voulait être équitable, alors on fait un truc très simple, Stéphane mais à mon avis que personne ne va accepter, c'est de dire que tous les produits non essentiels ne sont pas achetables en France pendant quatre semaines. Mais là, on va s'amuser. Hein, je ne sais pas Donc, ce que c'est qu'un produit non essentiel, moi, ben voilà. Rodolphe. Tu et, vois, voilà. et bien voilà, Stéphane, on est arrivé à cette conclusion. Et d'ailleurs, le gouvernement est bien embêté parce que lorsqu'il est en train de demander aujourd'hui d'extraire de, 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 ces produits non essentiels des rayons des supermarchés et des hypermarchés, je vous garantis que c'est un casse-tête parce que qu'est-ce qu'un produit non essentiel je dis n'importe quoi, on vend du lait infantile, c'est un produit essentiel. Le biberon qui est à côté, c'est essentiel ou non essentiel, Stéphane Qu'est-ce qu'on fait du biberon euh, Non, euh, non, non mais on Rodolphe, l'ampoule, c'est la même chose. On est tous d'accord. Moi, j'ai été saisi par une image. Tiens, il va falloir d'ailleurs que je progresse, je progresse un peu et que je, parce qu'on peut aussi les mettre à l'antenne, les, mettre à les images. Mais, mais cette image comme résumé, cette espèce de bande rouge devant un, devant un, un, un corner euh, librairie euh, d'une grande surface avec vente de livres interdits. Bon. Et, et, mais en même temps, euh, je le dis moi depuis le début, euh, citant le philosophe moderne Jean-François Copé, regretté le philosophe moderne Jean-François Copé, j'aimerais bien vous y voir. Voilà. Et, et c'est toujours la politique du moindre mal. Euh, il court derrière euh, ce virus. Et donc euh, là, mais là, effectivement, là, mais je, là, là, je, je crois que je, ce était dans le tapis. Aujourd'hui, je crois que tous les commerçants de France et de Navarre, qu'ils soient petits ou grands, sont extrêmement soucieux de la problématique de cette épidémie. Ils ont tous des gels hydroalcooliques à l'entrée des magasins, ils ont tous régulé leur trafic, ils ont tous imposé le port du masque à l'intérieur de ces magasins. Donc la conscience aiguë de freiner cette épidémie est vraiment au rendez-vous de l'ensemble de ces commerçants. 
Mais à partir du moment où on prend des décisions aussi drastiques que celle-ci, il faut avoir une cohérence et considérer de dire, bah, écoutez, je vais sanctionner, on ne peut plus acheter ces produits ou si on les achète, ça sera dans ces conditions-là et je vais l'assumer. Je vais vous donner un exemple, Stéphane, que vous connaissez sans doute. Vous savez qu'on euh, voit très bien qu'on euh, navigue un peu à vue. L'Espagne a choisi un dispositif diamétralement opposé à celui de la France. Pourquoi Parce qu'en Espagne, il faut savoir que le dispositif de proximité était favorisé. C'est-à-dire que l'Espagne a décidé de dire que tous les magasins qui sont inférieurs à 800 mètres carrés restent ouverts, les autres ferment. Donc on voit très bien qu'il n'y a mais, pas de règle. Enfin, mais ça, alors pardon, euh, Rodolphe, je pas, mais enfin, si tu me fermes les supermarchés, moi, je ne sais pas comment je nourris mes quatre gamins, là. <rire> ah ben voilà. Et ben voilà par des, ben, et donc on, on, on est au cœur de la problématique. C'est-à-dire que on, 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 le, je pense que le gouvernement est tombé dans ce piège tendu par un certain nombre quand même d'acteurs politiques un peu populistes qui consistent à dire ah « ben attention, le grand commerce passe son temps à tuer le petit commerce ». Donc, le mieux, c'est commençons à tuer le grand commerce. Comme ça, le petit commerce en sortira. Bon, ça après, on, a... pas, on est tombé dans le piège. Tout en suivant ton expertise quand même. Une fois qu'on a dit ça, et on l'a oui. bien dit, et on est tous d'accord. Une fois qu'on a dit ça quand même, les, 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 les commerçants qui sortiront de, de ce truc, doivent, enfin, il, faut que ça serve, il faut que ça leur serve de leçon à un moment. Enfin, pardon de le, de le dire comme ça, mais tu le décris dans tous tes bouquins, euh, Rodolphe. Le magasin doit être aujourd'hui une expérience. Et cette expérience, elle est forcément digitale. Voilà. Et, et le simple fait de ne pas avoir les adresses mail de vos, de, de vos clients, c'est plus possible. Même, ou, même, ou, ou, ou même les numéros de portable. C'est-à-dire que euh, cette réalité, et ça, ça j'allais dire que c'est peut-être le, le seul bénéfice, si on peut tenter de parler d'un bénéfice, c'est que la France qui, dans, sa, dans son dispositif euh, finalement de digitalisation de commerce était quand même relativement en retard, voire même très en retard quand on la compare aux pays asiatiques, hein, même si vous allez en Chine, hein, vous savez qu'en Chine, ils ont franchi une, une, une barrière, hein, c'est-à-dire à la fois dans le, dans, dans, dans le paiement, à la fois dans l'expérience client, ou même en Corée du Sud, qui est un des pays les plus avancés en termes d'expérience euh, euh, du digital et du physique, c'est vrai que ben, c'est un peu une digitalisation à marche forcée. Mais vous avez raison sur un point quand même, c'est que euh, ça va être une digitalisation euh, dans ce processus de confinement et de dispositifs sanitaires qui va être très orienté sur ce que j'appelle les courses sans contact. C'est-à-dire qu'on avait le paiement sans contact, là on va mettre le paquet sur faire ses courses sans aucun contact, c'est-à-dire le drive, c'est-à-dire le click and collect, c'est-à-dire… Mais ce n'est pas que ça, la digitalisation, Stéphane. Lorsque oui, mais enfin, déjà, non, 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 mais Rodolphe, c'est déjà ça. Pardon, mais ah c'est bah, déjà énorme. ça. Et, 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 et toutes les enquêtes, euh, il y en avait une dont on faisait état il y a 15 jours, passionnante de la FEVAD. Et oui, la FEVAD qui s'intéresse au commerce de quartier, la Fédération de la vente à distance. En fait, nous, clients, on est demandeurs de ça, d'un digital local. Ah ben, bien sûr, c est, c est, ça va être euh, véritablement les enjeux de demain. Mais oui. Pourquoi Parce qu'au même titre, que le digital a su rapprocher des populations, comme on le voit sur des sites comme Blablacar, comme on le voit sur des sites comme Le Bon Coin, d'accord C'est vraiment cette, c est, c est la, la, la fabrication de communautés, d'accord Et bien là, des communautés d'intérêt peuvent être aussi des communautés de proximité, c'est-à-dire des, des, proxi, des communautés d'ultra-localité. Ça veut dire vraiment des logiques dans lesquelles le digital va nous aider aussi à nous rapprocher de nos commerçants, de nos agriculteurs, de nos, de nos fabricants, de nos industriels. Là, oui, je vous rejoins à 100%. C'est-à-dire que si cette crise nous permet d'arriver à digitaliser, digitaliser nos moyens de commerce pour faire en sorte que les expériences soient multipliées et que du coup, on démarre par la localité, hein, le local, plutôt que de démarrer par le global, alors là, oui, je vous rejoins à 100% et je rejoins ce que ce que pensent nos, nos auditeurs et nos téléspectateurs, dans ce cas-là, on aura, on aura eu un bénéfice, si tant est qu'on puisse parler de bénéfice sur ce ouais, mais Non, mais moi, j'y je, je, enfin, crois profondément. Et surtout, le, le, le sujet, et tu le racontes merveilleusement, et c'est ça qui peut un peu freiner les, les commerçants, c'est « Ok, il, il va me raconter le magasin Nike euh, de la 5e avenue, euh, moi, je ne suis pas Nike. » voilà. Mais non, mais, mais évidemment, mais, mais pas à pas, vous allez déjà avancer tranquillement à votre rythme. Et ce sera mais déjà énorme. énorme. Mais, mais, mais Stéphane, euh, pour parler d'un cas très concret, et ça me fait sourire, euh, grâce à cette digitalisation, euh, au Mexique, euh, il y a un, grand, un, un, un commerçant extrêmement pointu qui arrive à vendre de l'eau, hein, qui a un magasin qui ne vend que de l'eau et de son eau qui est purifiée sur son toit, 
qui va traiter lui-même et qui va mettre en œuvre. Et à travers de ce magasin où on vient déguster une eau qui est ensuite stockée euh, sous terre, à qui euh, euh, finalement cette eau est extrêmement purifiée sur des, des, des pierres et, qui sont choisies. Donc vous voyez, on voit tout un concept. Et bien finalement, derrière ce magasin et derrière cette eau, eh bien, ce, ce commerçant-là, il arrive à irriguer de son eau tous les grands hôtels du Mexique euh, parce qu'elle est labellisée. Donc, on voit très bien que d'une expérience magasin avec un positionnement dans lequel le digital met en valeur cette espèce de signature, eh bien, on arrive à la démultiplier dans un business qui va toucher les hôtels 4-5 étoiles du Mexique. Donc, là, c'est là où, où je pense qu'en effet, cette ultra-localité alliée au digital et au magasin peut en effet créer de nouvelles expériences et de nouvelles, de nouvelles sensations. Et là où tu as raison sur un autre, un autre point, c'est que nous, notre génération, elle est en découverte de tout. Hein, C'est-à-dire qu'on est la génération d'avant qui découvre demain. Mais la génération de nos enfants, pour eux, rien, rien ne va leur choquer. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps sur Snapchat, WhatsApp ou yes. Instagram. Pour eux, ça ne va leur poser aucun problème de démarrer une histoire commerciale dans leur canapé pour aller visiter un magasin qui est à moins de 200 mètres de chez eux qui sera peut-être ouvert que deux jours par semaine parce que les autres jours, ça sera un autre magasin qui va se mettre en place, ça ne leur posera aucun problème Stéphane, c'est ça la réalité du digital dans le commerce Merci Rodolphe Merci Stéphane Je juste passer à la vague voilà. et, et, et à très bientôt très Rodolphe Bonas donc, et Bismarck qui continue les amis